สวัสดีครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพรัชกาลที่9และเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อรายการโลมารอบรู้ซึ่งออกอากาศวันนี้เป็นวันแรกผมจะพาท่านผู้ชมไปทำความรู้จักกับวิธีการแก้ปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียในบึงตามแนวพระราชดำรัสกันครับปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียนั้นเกิดขึ้นได้จากหลายปัจจัยครับเช่นสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยสารเคมีสารแขวนลอยต่างๆซึ่งทุกปัจจัยล้วนทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำน้อยลงโดยในปีพุทธศักราช2528นั้นหากจะเรียกบึงมักกะสันว่าสวรรค์ของเชื้อโรคก็คงจะไม่ผิดเพราะในบึงนั้นมีทั้งสิ่งปฏิกูลขยะมูลฝอยสารเคมีและสารแขวนลอยต่างๆแถมยังถูกปิดบังโดยทางด่วนทำให้แสงแดดไม่สามารถส่องได้ถึงบึงตอนนั้นเรียกว่าเหม็นกันทั้งเมืองครับเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงทราบจึงได้พระราชทานแนวทางการแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้นําผักตบชวาจํานวนหนึ่งมาปลูกไว้ในบึงเพื่อดูดซับโลหะกรองสิ่งปฏิกูลและลดสารอินทรีย์คาร์บอนข้อที่2ให้นําปลาที่ชอบทานสารอินทรีย์และสามารถอยู่ได้ในน้ําที่มีระดับออกซิเจนต่ําเช่นปลาสลิดและปลากระดี่มาเลี้ยงไว้ข้อที่3ให้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบทุ่นลอยเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนในน้ำเมื่อปฏิบัติครบตามข้อที่1ถึงข้อที่3ปริมาณออกซิเจนในน้ำควรจะปรับเพิ่มขึ้นทําให้สาหร่ายและพืชอื่นๆสามารถเกิดขึ้นได้พืชเหล่านี้ประกอบกับจุลินทรีย์ในน้ําจะช่วยคงหรือเพิ่มระดับออกซิเจนในบ่อน้ําอย่างไรก็ดีสาหร่ายและพืชเหล่านี้จําเป็นที่จะต้องได้รับแสงแดดอย่างพอเพียงพระองค์จึงรับสั่งว่าให้นำผักตบชวาออกทุกๆ10สัปดาห์เพื่อไม่ให้ปิดบังบริเวณมากจนเกินไปทุกวันนี้บึงมักกะสันไม่มีปัญหาน้ำเน่าน้ำเสียอีกต่อไปแถมยังมีสัตว์น้ำพืชผักให้ประชาชนได้บริโภคอีกด้วยผู้จัดทำรายการโลมารอบรู้ล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และขอให้พระเจ้าแผ่นดินทุกพระองค์ทรงพระเจริญสวัสดีครับ